ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ എസ് സിക്സ് ട്രിപ്ലിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ തിയറി എ സി ടിയുടെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും അതുപോലെ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടും ഹൗ ടു ഫൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി യൂസിങ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ ലീനർ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് കെ എൻ ഡിനോട്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ ലീനർ എലമെൻറ്റ് കാണും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കെ എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇതൊരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതിൽ കെ എൻ corresponds to describing function of non-linear element and g of s corresponds to transfer function of linear element. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഓഫ് എസ് ആണ് ഇനി ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോൺ ലിനിയർ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ച ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ എടുക്കുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കെ എന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോൺ ലീനിയർ ലെമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് വി യൂസ് ദി ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ സി ഓഫ് എസ് ആണ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സോ സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ എയിം എന്താ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ജി എസ് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരുവാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആർ ഓഫ് എസ് ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ആ സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ 
ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കെ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് അത് ഡെഡ് സോൺ സാച്ചുറേഷൻ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഈ ജി എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസിന് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിട്ട് മാറും ആ സി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ എസിന് എസ് ഉള്ളടുത്ത് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആർ ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു കെ എൻ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എന്ന് വരും ഇതിപ്പം ദിസ് കറസ്പോൺസ് ടു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എസിന് ജെ ഒമേഗ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലോസ് ലൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലോസ് ലൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വിൽ ഗെറ്റ് characteristic equation so we will get the characteristic equation as characteristic equation which is denominator equal to zero that is 1 plus k n g of j omega equal to zero now it is in you can tell that k n g of j omega equal to minus 1 now from that g of j omega equal to minus 1 by k n kittu okay g of j omega equals minus 1 by k n kittu nammal endike cheyidathu the closed loop control system consider edu adinathu nammal closed loop transfer function find out edu frequency response kittan vendi s ni j omega koduthu annittu namak ariya normal systemathinte stability nu parayunnathu poles ne depend cheyunnathu app adu pole നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽസ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ജി ഓഫ് എസ് തന്നിരിക്കും ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോളാർ പ്ലോട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ പോളാർ പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ജി ഓഫ് എസ് അതായത് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗേൻ്റെ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ്റെ പ്ലോട്ടും വരയ്ക്കും അപ്പം കെ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നോൺ ലീനിയായിട്ട് ആണോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ എടുത്തിട്ട് അതും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം എന്താ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി അതിൽ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗനെ നമ്മൾ പോളാർ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെതേഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റും കാണും അതുപോലെ എന്ത് കാണും ലീനിയർ എലമെൻറ്റും കാണും അപ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്ത് കാണും ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം ജി എസും കാണും നമ്മൾ അതിൻ്റെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗയുടെ ലോക്കസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ പിങ്ക് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള രണ്ട് പ്ലോട്ട് കിട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ ലിമിറ്റഡ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ മൂന്ന് ഫിംഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതിനകത്ത് യെല്ലോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പോളാർ പ്ലോട്ട് ആണ് പിങ്ക് കളറിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ്റെ ലോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നൈക്കു സ്പ്ലോട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗോ ലോക്കസ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളാർ പ്ലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ്റെ ലോക്കസും വരയ്ക്കും രണ്ടും സെയിം ഗ്രാഫിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ നോക്കും അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണോ നോക്കുക അതിനുള്ളിലാണോ എന്ന് നോക്കുക ഏതാ നോക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസിന് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എൻക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കിക്കേ അതിൽ യെല്ലോ കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ആണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോളാർ പ്ലോട്ട് ആണ് പിങ്ക് കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നത് കണ്ട മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഹിയർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ഹെൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈ യെല്ലോ കളർ ജി ഓ ജെ മേഗ ലോക്കസിൻ്റെ ഇൻസെറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് എൻക്ലോസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓ ജെ മേഗ ലോക്കസിന് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ മേഗ എക്സിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് ഓർത്തോണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ജി ഓഫ് ജി ഒ മേഘ ലോക്കസ് വരച്ചു മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് വരച്ചു അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഇപ്പം ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഓസിലേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദർ ഈസ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പിങ്ക് കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ലോക്കസ് ആണ് അത് ഈ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസിന് എന്താണ് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇത്രയും ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഫീസ് എൻക്ലോ
അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് തേർഡ് കേസ് എന്താണ് വെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദെയർ ഈസ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ അതിൽ ഈ ലോവർ പോർഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ലോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺസ്റ്റേബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പർ പോർഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഈസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ സോ ഹിയർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കാണും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കാണും ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് യൂസിങ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എലമെൻറ്റും നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റും തന്നിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പോളാർ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് തരും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു സെയിം ഗ്രാഫിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ വെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ഇൻ്റർസെക്സ് ദെയർ ഈസ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ അതിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ലോവർ പോർഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗയിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റീജിയനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ലോക്കസ് ഈസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ സോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ അതുപോലെ ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ്റെ അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് മാർക്സ് മിസ്റ്റം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനിതൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ കെ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എസിന് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഗോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്തിട്ടാണ് ക്യാരസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ സൂറ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽസ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ പാർട്ട് കാണും അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും പോളാർ പ്ലോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ ലീനിയർ ടേമിൻ